Hello students, welcome back. Let's move on to the section of plays. First play, Trifles by Susan Glasper. So, this is a two section I have to deal with. First part, I have a summary complete, but we have a three-fourth of a play. In the second part, it is completed and it is a short analysis of the play. So, already an introduction has been given. We have already discussed about Susan Glasswell. And she was a feminist, American feminist playwright. That is the theater in America. A company, a theater company, Susan Glasswell. Susan Glasswell and her husband are the same. Trifles is the title that we will explain. Trifles is the meaning of silly things. Not important things. The meaning of trifles is the meaning of trifles. Now, we are talking about the setting and the main characters. Basically, this is an investigative story. It's an investigative type of story. We are talking about the main characters. Main characters are George Henderson. George Henderson is a county attorney. He is a court to item. He is a court to item. George Henderson. Henry Peters. Henry Peters means Sharif. Sharif. Police. He is a court to item. Henry Peters. Louis Hale. Louis Hale is a neighboring farmer. Then Mrs. Peters. Wife of Sharif. Henry Peters is a wife. Mrs. Peters. And Mrs. Hale. Neighboring farmer ayah Louis Hale ini, wife ana Mrs Hale. Pini basically, ini nanti important date tu, important date tu la characters anu baru ini, John Wright tu, Mrs John Wright tu ana. Pekshya abah ni kelam stage ni le beri ni la. Karena John Wright is already murdered. Okay, so John Wright ni, John Wright ni murder investigate ni, ayah main dia ana Isharifum county attorney ni kawan diri kita ni. So, apam John Wright, orang kelam stage je lo beri ni la, pakshe John Wright itu kendiri kerja orang ni, John Wright tu kaya ane jenah tu, send character nama orang ni tu. John Wright tu, Mrs John Wright tu, Mrs John Wright tu is play tu orang ni ada ni mumba tenne, already prison la ana, so apam already arresti eh patu, murder ni first as accuser ni ridi la, already jail la ana, apam Aw, orang karakter orang kelam ini stage lagi beri nila, tapi again, Mrs John Wright itu malah ada itu important title lah karakter ana di play le. So basically, itu investigative story ana. Main characters John Wright, Mrs John Wright, George Henderson, Henry Peters, Louis Hale, Mrs Peters, and Mrs Hale. Okay, nama le itu play itu orang ramah. Nama le play already setting ni paranya apa paranya itu. Ini itu satu satu farm house ana, satu abandoned farm house ana. John Wright ni, Mrs John Wright ni house ana, satu abandoned farm house ana. Apa mahu demi stage ni lekwe rendah itu, satu kitchen ana, satu kitchen. Apa satu kitchen ni apa dia explain je orang ni. Apa ini kerana gloomy ana. Ini play tanne satu inda baraya satu investigative story ana. Apa apa ini dia. Aduh, ni ada kurang sih minute title la details ni mereka peradhani orang. Apa minute title la details ni mereka player ait explain je ane seramic itu. Apa ini kerana gloomy ada la kitchen ana. Pine aduh, mana ane, apa dia, semua mungkin unwashed pants. Anu, bega na unexpected ait poverty di bandar ini sedia ke. Korai patran lalu dengan clean ait orang lalai dikit. Apa dia, apa dia, semua mungkin sini cedera ke kita kuno. Unwashed ait orang pants, apa mungkin single ke kita pon. Pine even dish towel ke, orang ini dish towel, nu orang ni tuan dah patran tu ketuk dengan towel ke, orang ini table ke kiri ke, orang ini incomplete nus throughout nama kita uru kitchen mokum betenim, kahana nanda. Pine in the island, this is a kitchen that we have introduced. We have a kitchen that we have to use. In the first place, we have a shabby, a scattered kitchen. We have to use a kitchen that we have to use. So, we have a kitchen that we have to use. We have to use a kitchen that we have to use. We have to use a kitchen. Mrs. Peters and Mrs. Hale are the same. You can say that the county attorney is a little bit of age. The county attorney is a little bit of age. Hale and Sharif are a little bit of age. The county attorney is a little bit of age. Now, Sharif is a little bit of age. Pine Sharif ini wife ini pergi pergi ayah anak kita. Sharif ini pergi pergi ke mana? Nervous ayat lalu. Nervous ayat itu orang tuh. Pergi ke mana? Dia kiri kiri. Tiada orang tuh. Istri ayah. 
വേറെ സിമ്പിൾ സിസ് ഹേ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മിസ്സിസ് ഹേയിൽ പക്ഷേ വേഗം ഈ ഒരു കിച്ചൺ കണ്ടപ്പോഴത്തേനും മിസ്സിസ് ഹേയിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബായി ഓ ഈ കിച്ചൺ ഭയങ്കര ഷാബിയായിട്ട് കണക്കുവാണല്ലോ എല്ലാവരും അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധാരണ സ്ത്രീയുടെ കൺസേൺ കൊണ്ടായിരിക്കാം മിസ്സിസ് ഹേയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബായി ഇനി എനിവേ അവർ തമ്മിൽ അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തവനെയൊക്കെ സംസാരിക്കണം ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ് ബേസിക്കലി അപ്പോൾ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിങ്ങനെ കൈയൊക്കെ കൂട്ടി തിരുമ്മുന്നുണ്ട് കൈയൊക്കെ കൂട്ടി തിരുമ്മിയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തവരെന്ന് പറയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് ചൂടൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്റ്റവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സിനൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലേഡീസിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പക്ഷേ മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സ് മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സിന് ഒന്നിനോടും താല്പര്യമൊന്നും തോന്നില്ല ഐ എം നോട്ട് കോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈ ഷെറീഫാണെങ്കിലും അവരിങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഷെറീഫ് നമ്മളുടെ ഹെയിൽസ് ഹെയിൽ ഹെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് നെയ്ബറിങ് ഫാമർ ആ മെയിൻ നെയ്ബറിങ് ഫാ ഫാമറിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ ഷെറീഫ് ഷെറീഫായ എന്നോട് പോലീസ് ഷെറീഫ് ആരാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പോലീസ് അപ്പോൾ എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ മിസ്റ്റർ ഹെൻഡേഴ്സണോട് മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സ് മിറ്റർ മിസ് സോറി മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടി അറ്റോർണിയോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം കൗണ്ടി ഏറ്റവും അതിന് മുമ്പേ വേഗം ഹേ മിസ്റ്റർ ഹെയിലിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെ മിസ്റ്റർ ഹെയിലിന് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൗണ്ടി ഏറ്റവും ഇടപെടുവാണ് ഓക്കെ ബൈ ദ വൈ എന്തെങ്കിലും ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്നെങ്ങാനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റിയായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന ആർ തിങ്സ് ജസ്റ്റ് ആസ് യു ലെഫ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഷെറീഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആകപ്പാടെ ഇന്നലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സീറോയിലും സീറോയിലും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ പോയ സമയത്ത് ഫ്രാങ്കൻ ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഈ ഷെറീഫിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രാങ്കിനെ കുറച്ച് തീ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു വീടിനെ കുറച്ചുകൂടി ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫയർ മേക്ക് എ ഫയർ അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ടിരുന്നു അത് ദാൻ ദാൻ വേറൊന്നും വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മൂവ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അപ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ഇത് നോക്കാൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തോണ്ട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഷെറീഫ് പറഞ്ഞില്ല ഫ്രാങ്കും ഞാനും എല്ലാം കുറേ ബിസി ആയിരുന്നു ഈവൻ എനിക്ക് അന്ന് ഫുള്ളി ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ഫുൾ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫ്രാങ്കിനും എനിക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യാതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു യാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തവർ വീണ്ടും ഓക്കെ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്നാൽ മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഡെസ്റ്റഡേ എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെയിലിനോട് പറയും അപ്പോൾ ഹെയിലാണ് ഫസ്റ്റ് വിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഐ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹെയിലിനോട് ഹെയിലിന് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതും ഹെയിലിനോട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹെയിൽ പറയാണ് ഹാരി ഹാരി ഹെയിലിൻ്റെ സണ്ണോ ഹെയിലിൻ്റെ ഹെയിലിൻ്റെ എന്തോ ആരോ ആണ് മീറ്റാണ് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഹാരിയും ഹെയിലും കൂടെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു വന്നത് അവർ കുറേ എന്തോ പൊട്ടറ്റോസൊക്കെ ഇവിടെ ടൗണിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ ഇവരെല്ലാവരും ബേസിക്കലി ഫാമേഴ്സ് ആണല്ലോ അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഈ ഹെയിലിന് ഈ നമ്മളുടെ മിസ്റ്റർ സോറി ഹെയിലിന് മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പണ്ടത്തെ ഈ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടെലിഫോൺ പാർട്ടി ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം ആണ് പാർട്ടി ടെലിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെലിഫോൺ മാനേജ് ചെയ
ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൗണ്ട് ഏറ്റവും ചോദിച്ചു ഓക്കെ അതൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജോൺ റൈറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് യു സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹെയിൽ വീണ്ടും പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വാതിൽ ഒന്ന് തട്ടി അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഒരു എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്കിന് ശേഷം ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വാതിൽ തൂട്ടി പക്ഷേ ആരും ഭയങ്കര ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ആണെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും തൂട്ടി സോറി കുട്ടി അപ്പം ഇനി ഇത് അപ്പോൾ അകത്ത് നിന്ന് ആരോ കമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഷുവർ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഏതായാലും വാതിൽ തോന്നുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മളുടെ മിസ്സിസ് റൈറ്റ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 റോക്കർ റോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടുന്ന കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ റോക്കറിലേക്ക് നോക്കി എവിടെ റോക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ റോക്കറിലേക്ക് നോക്കി ഓക്കെ എന്താണ് കൗണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക എന്തായിരുന്നു അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഹെയിൽ പറഞ്ഞു അവരുടെ അവർ ഇങ്ങനെ ഏപ്രൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഏപ്രൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കിച്ചണിലൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വാട്ടറൊന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ അല്ലെ ഡസ്റ്റൊക്കെ ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കാൻ പുറമേ ഇതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കോട്ടിങ് ഒക്കെ വരുന്ന ഡ്രസ്സിനെയാണ് ഏപ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫുള്ളി ക്ലോത്തും ആകാം ഇനി ഒരു ഏപ്രൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഏപ്രൺ ഇങ്ങനെ എന്താ പ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പ്ലീറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ സാരിയുടെ ഒക്കെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാറ്റോണ് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ലുക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ഇരുന്നത് ഭയങ്കര കാമായിട്ടായിരുന്നു ഇരുന്നത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഹെയിൽ പറഞ്ഞു ഷീ ലുക്ക് ക്യോ എന്തോ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് ക്യോ മീനിങ് ക്യോ സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് എന്തോ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ അവരെന്തോ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ കടന്നു വന്നിട്ടും അവരിങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പ്ലീറ്റിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ഏപ്രലിൽ അവരുടെ മടിയിലിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരിട്ടോണ്ടിരുന്ന ഏപ്രലിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെ ആ കസേരയിൽ ആടി ഇങ്ങ് ഒരിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടികൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കെന്തോ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച്നെസ് ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് ഹെയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഹെയിൽ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ ജോൺ റൈറ്റ് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയ കുശലങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ജോൺ റൈറ്റ് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ സി ജോൺ റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടു സി ജോൺ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കും ഈ സ്ത്രീ നമ്മളുടെ മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കും അപ്പം എന്താ അങ്ങനെ ചിരിച്ച എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കെന്താ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് പറയും ഓക്കെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ശരിക്കും ഹെയിൽ അതൊരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഡെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം വീണ്ടും മിസ് മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റ് തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കാണിക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും റോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഓക്കെ വൈ വേർ ഈസ് ഈ എന്നൊക്കെ ഹെയിൽ ശരിക്കും ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയി ഹെയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പ്രതീക്ഷിച്ചേ ഇല്ല ഹെയിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയി അദ്ദേഹം എവിടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് ഹെയിൽ ശരിക്കും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ഹെയിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിസ്സസ് റൈറ്റ് പറഞ്ഞു ഹീ ഡൈഡ് ഓഫ് എ റോപ്പ് അറൗണ്ട് ഹിസ് നെക്ക് ആരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കയറ് കെട്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു റോപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കയറുണ്ടായിരുന്നു അതും പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇയാൾ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഹെയിലിന് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഹെയിൽ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഹാരിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അങ്
അപ്പം എന്തായാലും കൗണ്ടി അറ്റോണി ചോദിച്ചു അങ്ങനെ മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ കൊറോണറിനെ വിളിക്കാൻ പോവാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ എന്താണ് മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഏഴ് പറഞ്ഞു വീണ്ടും അവർക്ക് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതികരണമൊന്നുമില്ല അവരാകപ്പാട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോക്കിംഗ് ചെയറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അതിനേക്കാൾ ഒരു സ്മോൾ ചെയർ അതിൻ്റെ ഒരു അവിടെ ഓരോരുത്തർ കിടക്കുന്ന ഒരു കോർണറിൽ കിടക്കുന്ന സ്മോൾ ചെയറിൽ പോയിരുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരിങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് പേടിയൊക്കെ തോന്നി എനിക്കും പേടി തോന്നി ഇടയ്ക്ക് അവരും ഭയങ്കര പേടിച്ച് നമ്മളെ നോക്കുന്ന പോലൊക്കെ തോന്നി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹാരി തിരിച്ചു വന്നു ഹാരിയുടെ കൂടത്തിൽ ഡോക്ടർ ലോയിഡും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ മരിച്ചോയിൻ്റെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ പിന്നെ മിസ്റ്റർ പീസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഷെറീഫ് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അറിയാവുന്ന കഥകളെല്ലാം ഷെറീഫ് ഷെറീഫിന് അറിയാമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷെറീഫിൻ്റെ ബാക്കി സ്റ്റോറി എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹേലു പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്തോണ്ടി അവിടെ എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്താക്കാൻ ഓർത്തു എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്സ്റ്റേഴ്സിൽ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺവിൻസ്ഡ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോട്ടീവ് ഒരു ക്രൈം നടക്കുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് മോട്ടീവ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മോട്ടീവിനെ പറ്റി സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഷെറീഫ് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മോട്ടീവ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാത് തന്നെ ഇവിടെ ആകപ്പാട് ഈ കിച്ചൺ തിങ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ കിച്ചൺ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ഇവർ നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാണ് കിച്ചൺ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കിച്ചൺ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് മെസ്സായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അവിടെ എന്താ പറയുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു കുറച്ച് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കബോർഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കി നോക്കും കബോർഡിനകത്തൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഷെൽഫിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം ഈ ഭയങ്കര തണുപ്പാന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പാകുമ്പോൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ബോട്ടിൽസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകും പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വല്ല ജാമോ ഓയിലോ ഒക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോയി അവിടെയെല്ലാം സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം സോ അപ്പോൾ കൗണ്ടി അറ്റാർണി പറഞ്ഞു ഓ ഇതെന്തൊരു ഇതൊരു ഇച്ചിരി മെസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണല്ലോ ഒരു ഒട്ടും വൃത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സിനൊന്നും ഇത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഒരു അടുക്കളയെ പറ്റി ഒരു 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 മെയിലായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അങ്ങനെ പറയുന്നൊന്നും ഒരു സ്ത്രീക്കും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പം മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഷോ ആ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ആ മേ ബി ഇവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫാമേഴ്സൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ജാമോ സ്ക്വാഷൊക്കെ വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തു പോയി മേടിക്കും പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇവർ ഫാമേഴ്സൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സമ്മർ സീസണിൽ ഇതെല്ലാം ഇവർ നന്നായിട്ട് ഉണക്കി അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമായിരിക്കും ഈ ജാമും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കും പക്ഷേ ഈ കോൾ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും കൃത്യമായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ജാറ് പൊട്ടിപ്പോകും ജാറ് പൊട്ടി തെറിച്ച് അവിടെയെല്ലാം ഇങ്ങനെ അതെല്ലാം അവർ അവർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം വെറുതെയാകും അപ്പം മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഓ ഇത് ശരിക്കും കഷ്ടമായിപ്പോയി ഇത്രയും തണുപ്പായപ്പോഴത്തേനും അതെല്ലാം നശിച്ചു പോയി കാണും ബ്രേ ജാർസ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാണും അത് അവരെ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചിരുന്നു മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സ് പറയുകയാണ് ഇത് ചിലപ്പം മറ്റേ ജോ മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റിനെ ഒത്തിരി വിഷമിപ്പിച്ച് കാണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഷെറീഫ് പറഞ്ഞു ഷെറീഫ് പറഞ്ഞു ഷെറീഫിന് ഇതൊക്കെ കേട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഈ ചെറിയ വർത്തമാനം ജാം പൊട്ടിയ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു അപ്പോൾ ഷെറീഫിന് ദേഷ്യം ദേഷ്യം അല്ല ചുമ്മാ പു ഒരു ചെറിയൊരു പുച്ഛം പോലെ തോന്നും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാണ് ആ സ്ത്രീനെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവർ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തം ഭർത്താവ് മരിച്ചതിൽ വലിയ വിഷമിക്കുന്നില്ല എന്ത് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും ജാർസും ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോയാലാണ് വിഷമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയും വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവർ ഈ സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ വെൽ വിമൻ ആർ യൂസ് ടു വറിങ് അവർ റൈഫിൾസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക്
അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായ തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവരെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ കൗണ്ടി അറ്റോർണി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓ ആ കൗണ്ടി അറ്റോർണിക്ക് ശരിക്കും ടു ബി ഷോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം മിസ്സസ് ഏല് പറഞ്ഞു ഈ ആളുകളുടെ കൈകളും ആളുകളുടെ കൈകളും അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഴുക്കൊക്കെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഈ ടൗവലിൽ തൊട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഒരിക്കലും ഈ ഹൗസ് കീപ്പറിനെ മാത്രം തെറ്റാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൗണ്ടി അറ്റോണി പറഞ്ഞു ഓ സ്വന്തം സെക്സിന് സ്വന്തം കൂട്ടരെ സ്വന്തം സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നോവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കൗണ്ടി അറ്റോണി ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മിസ് മിസ്സസ് ഹെയ്ല് പറയാണ് അല്ല ഞാൻ അത്ര സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് തന്നെ ഒത്തിരി വർഷമായി അപ്പം ചോദിച്ചു അതെന്താണ് ആ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഫാമറിൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു അത്ര ചെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് അല്ല ചെയർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു സന്തോഷമൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഈ ഒരു പ്ലേസിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കിങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് തോന്നിയില്ല അപ്പം എന്തോ ജോൺ റൈറ്റിനെ പറ്റി എനിക്ക് അത്ര ഒരു നല്ല ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും തോന്നിയില്ല മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷേ മിസ്സസ് മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ് അത്ര ഒരു നല്ലൊരു ഇന്തൂസിയാസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ ആണെന്നൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഹിന്ദ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യൽ മാൻ അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അത്ര ഒരു ചെയർഫുൾനെസ് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും ഷെറീഫ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വീണ്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ചെറിയ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് സ്റ്റോറീസിലേക്കൊക്കെ പോയി അപ്പം നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും മിസ്സസ് ഹെയിലിലേക്കൊക്കെ വരികയാണ് അവർ ആ കിച്ചണിൽ തന്നെ നിന്നു അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ ഇവരുടെ ഈ കമൻസ് ഒന്നും മിസ്റ്റർ ഹെയിലിൻ്റെയും മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സിൻ്റെയോ അല്ലെ കൗണ്ട് അറ്റോർണിയുടെ കമൻസ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഈ അടുക്കളയെ പറ്റി കുറ്റപ്പെടുത്തിയതൊന്നും അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെ അവിടെ നോക്കുന്നു അവരുടെ ചെറുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ് ടൗവലിന് ടൗവലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നീക്കമൊക്കെ വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ നോക്കിയപ്പം മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ എന്തോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നതാണ് അതുപോലും ചെയ്തില്ലല്ലോ അതെന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ നോക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി അടുക്കി വെക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ജാറിനെ പറ്റിയും ജാം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ചെറീസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കമൻസ് ഒക്കെ സ്ത്രീകളിങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കുകളും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരല്ലോ അതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് പുരുഷന്മാർ അതൊരിക്കലും ഒരു വലിയ കാര്യമൊക്കെ എടുക്കത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഓരോ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി അടുക്കളയിലെ പണിയും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ നോക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഓ ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പായ തണുപ്പായതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോയതെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മിസ്സസ് എന്താ പറയുക മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സും മിസ്സസ് ഹെയ്ലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഇവർ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വേഗം ഓൾ ഓൺ എ സഡൻ നമ്മളുടെ മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡ്രസ്സില്ല അവർക്ക് തണുപ്പമായതുകൊണ്ട് സ്റ്റോക്കിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂസോ അതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് മിസ്സസ് ഹെയിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ പല കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ
ലൈറ്റർ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നോർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി സൊ അപ്പോൾ അവരവർക്ക് ഉള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്രസ്സുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഏപ്രൻ എടുക്കുന്നു ഷൂസും പേരോ ഷൂസും സോക്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രസൻറ്റിലേക്ക് മിനി ഫോസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സും മിസ്സസ് ഹെയ്ലും ചോദിക്കുകയാണ് പരസ്പരം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അവരായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുകയെന്ന് മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും അങ്ങ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയണം അവർക്കും ശരിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷനുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതേസമയം ഇവർ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജോൺ റൈറ്റ് മരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്ന് മരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അറിയാതിരിക്കും അതൊരു ഇച്ചിരി സ്ട്രെയിഞ്ച് ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം അവിടെ ആ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഗണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അങ്ങനെ എന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ റോപ്പ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴുത്തേലിങ്ങനെ ഇത് കഴുത്തേലിങ്ങനെ കുരുക്കിട്ട് കൊല്ലുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് എന്താ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണല്ലോ പക്ഷേ ഈ ഗണ്ണൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കൊല്ലുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റ് അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇവരും കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡാണ് എനിവേ ഇവരിങ്ങനെ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചു ഓഹ് എന്താണെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെ മിസ്സസ് ഹേല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസും അവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ആരും മെസ്സി ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഒന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ഒന്നും അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഭയങ്കര ഷാബി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കിച്ചൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഇനി ഇവർക്ക് ബേസിക്കലി മിസ് മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സിനും മിസ്സസ് ഹെയിലിനും ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ശിക്ഷ കിട്ടല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു മിനി ഫോസ്റ്ററിനോട് ഒരു എന്തോ ഒരു സ്നേഹം ഒരു ഒരു മിസ്സസ് ഹെയിലിന് എന്തോ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റിന് ഒരിക്കലും ശിക്ഷ കിട്ടരുതേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെ ഇവരുടെ ഒരു സംസാരത്തിന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനുമാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സീൻസൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഒരു ക്വിൽറ്റ് ക്വിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്വിൽറ്റ് ക്വിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെറിയ ചവിട്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ചവിട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ ചവിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത്ര ഇതൊന്നുമില്ല ക്വിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് പർപ്പസ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പരവധാനികളൊക്കെ അല്ലേ അതിനാണ് ക്വിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ അവിടെ അടുത്തായിട്ടൊരു ക്വിൽറ്റ് കണ്ടു ക്വിൽറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഇത് മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റ് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് തുന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വിൽറ്റ് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ ക്വിൽറ്റാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തീരെ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തീരെ ഒരു എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ഭയങ്കര ഓൾ ഓണെ സഡൻ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു വൃത്തിക്കുറവൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ക്വിൽറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്ച്ചതാണോ അതോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുന്നുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിട്ട് കെട്ടിട്ടൊക്കെ ക്വിൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ ഷെറീഫൊക്കെ വേഗം ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യും ഷെറീഫൊക്കെ ചോദിക്കും ഓ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ ചെറിയ ട്രൈഫൽ തിങ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു കേസ് തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ ക്വിൽറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്ന് കളിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ പോകും പക്ഷേ ഈ മിസ്സസ് ഹെയിൽ വീണ്ടും മിസ്സസ് ഹെയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ഇത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് കുറച്ചൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തോ ഒരു മിസ്മാച്ച് പോലെ തോന്നുന്നു സ്വിമ്മിങ് ചെയ്തതിൽ നന്നായിട്ടാണ്
അവരും അവരുടേതായ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഈ കേസിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവർ കേസിനെ പറ്റി അല്ല ശരിക്കും അന്വേഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മിസ്സിസ് ജോൺ റൈറ്റിനെ പറ്റി അവർ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ മിസ്സിസ് ജോൺ റൈറ്റ് ആരായിരുന്നു മിസ്സിസ് ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ആ കബോർഡിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏപ്രണൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പം അവസാനം അവരിങ്ങനെ കബോർഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ബേഡിൻ്റെ കെയ്ജ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബേഡ് കെയ്ജ് കെയ്ജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേഡ് അതിനകത്ത് ഇല്ല ഓ ഓക്കെ ബേഡ് എവിടെ പോയി കാണും അവർ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മേ ബി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ബേഡ്സ് വരിക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം മിസ്സസ് ഗെയിൽ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ആൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാനറീസ് കാനറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേഡ്സാണ് ആ കാനറീസിനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സെല്ലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും മേടിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കാരണം ഈ കാനറീസ് നന്നായിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് അവരുടെ സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മേ ബി അതുകൊണ്ട് അപ്പം കാനറീസിൻ്റെ ഇവരും ഇവളും ഒരു പാട്ടുകാരി ആയതുകൊണ്ട് ഇവളും ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാനറി ആണല്ലോ കൂട്ടിലടച്ച കിളിയ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവളുടെ ജീവിതവും അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇവളും പാട്ടുകാരി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു പക്ഷിയൊക്കെ മേടിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി അവരിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായാൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ബോർഡ് എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ അവർ തിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് മേ ബി ഇവിടെ വല്ല ക്യാറ്റും വല്ല പൂച്ചയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പം മിസ്സസ് പീറ്റേഴ്സ് പറയുകയാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് പൂച്ച ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ പൂച്ച പിടിച്ചതാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഈവൻ പണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇവരുടെ ഇവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ബേസിക്കലി മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റിനാണെങ്കിൽ പൂച്ചകളെയൊക്കെ പേടിയുണയാണ് പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ മിസ്സസ് ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ഒരു പൂച്ച വന്നിട്ട് അവർ കിടന്ന് ബഹളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നൊക്കെ ഓർക്കുന്നു ശരിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെയ്ജിൽ ആ ബേഡ് ആ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ കെയ്ജ് ശൂന്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ പൂച്ച ഇല്ലായെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു കേസ് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവരാലോചിച്ച് ബോധർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ആ കാനറി അല്ല അല്ല ബേഡ് കെയ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത് താങ്ക് യു അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് കഥ തുടരാം